എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ബിൻഡിജി തോമസ് എന്റെ അടുത്ത ചെറിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വളരെ ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുമല്ല ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുറെ തേതി ഉണ്ട് കുറെ ബിന്നുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ബിന്ന് ഈ ബിന്ന് ഈ ബിന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സനൽ പുള്ളി ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉള്ള ഒരു മുതലാളിയാണ് അപ്പം പുള്ളി പുള്ളിക്കൊരു ഒരു യൂട്ടുണ്ട് അതായത് ചെറിയ കാറുണ്ട് ഒരു പുറകിലൊക്കെ നമുക്ക് സാധനമൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ആ കാറുകാട്ടി പോലും വരുമ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലെ കുറെ സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് കളയാനുണ്ട് അപ്പം ഇവിടുത്തെ യാർഡും ടിപ്പും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേസ്റ്റ് കളയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു പാർക്കിൽ മരം മുറിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ട്രീ സർജൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ വയറൊക്കെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരെയാണ് നമ്മൾ സാറുന്ന സർജൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് ട്രീ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ട്രീ സർജൻ അവർക്കൊക്കെ അന്യായ ശമ്പളമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മരം മുറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളോട് അത് എങ്ങനെ മലിച്ചാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നും കൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കൂടെ കാണിക്കുന്നത് വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ ബിന്നെല്ലാം ഒന്നാദ്യം ഞാൻ കാണിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ബിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ ഫ്രൈഡേയും ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ കൗൺസിലുകാർ ബിന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അവരുടെ വണ്ടി വന്ന് ബിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ കാണിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധനം കൊണ്ട് കളയാൻ പോകാം ഈ ബിൻ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കൗൺസിലിന്റെ പേരാണ് ബാസ് കോസ്റ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റും എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ബാസ് കോസ്റ്റ് കൗൺസിലാണ് അപ്പൊ ഈ ബിന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റീസൈക്ലിംഗ് ഒള്ളി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇടാത്ത ഇടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് മിൽക്ക് ജ്യൂസ് കാർട്ടൺസ് അതുപോലെ പേപ്പർ കബോർഡുകൾ മാഗസിൻസ് സ്റ്റീൽ അലൂമിനിയം ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ജാറ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൻ്റെ അതങ്ങനെയുള്ള റീസൈക്കിളിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനകത്ത് ക്ലോത്ത് പാടില്ല നാപ്പി പിള്ളേർ നാപ്പികൾ പാടില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ക്ലിങ് ഫിലിം പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പാടില്ല അപ്പം ഇത് റീസൈക്കിളിനുള്ള ബിന്നാണ് ഈ യെല്ലോ ബിന്ന് പല കൗൺസിലും എനിക്കൊന്ന് പല രീതിയിലാണ് ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ റീസൈക്കിളിനുള്ളതാണ് ഈ യെല്ലോ ബിന്ന് ഇനി ഇത് അടുത്ത ബിന്നാണ് ഇത് ചുമന്ന കളറുള്ള ബിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഉള്ളി അതായത് റീസൈക്കിൾ അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് ഇടുന്നതാണ് ക്ലിങ് ഡ്രാപ്പ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാം ഇത് കണ്ടില്ല ക്ലിങ് ഡ്രാപ്പ് പിന്നെ ലോലി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ നാപ്പീസ് അതിനകത്ത് നാപ്പി ഇടാൻ പറ്റുകയില്ല ഇതിനകത്ത് നാപ്പി ഇടാം ജനറൽ വേസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഷേവിംഗ് സെറ്റിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ക്ലോത്ത് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നോ റീസൈക്ലബിൾ റീസൈക്ലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പാടില്ല കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി നോ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നോ കെമിക്കൽസ് ഇതൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നു വേസ്റ്റ് ഉള്ളി എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇതാണ് അടുത്ത ചുമന്ന ബിന്ന് റീസൈക്കിൾ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇടുന്ന ബിന്നാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇത് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഈയിടെ ഇവിടെ കൗൺസിലുകാർ ഏകദേശം ഒരു 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 വല്ലതും ആയതേ ഉള്ളൂ പുതിയ ഒരു സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം അതായത് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ പിന്നെ കാ കാർബോർഡ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ടൗവല് സ്മോൾ ട്രീഡ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നമ്മുടെ വീടിലെ പുറയിലുള്ള മര ഇത് മരത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ചില്ലകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെടി വെട്ടുന്നതിൻ്റെ സംഭവം അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടിടാം ലീവ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ഗ്രാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റും ഇതിനകത്താണ് ഇടുന്നത് ഈ മറ്റേ ഞാൻ മുമ്പ് കാണിച്ച ചുമന്ന ബിന്നിനകത്തും ഈ ബിന്നിനകത്തും ഇതിനകത്തും ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റുകയില്ല ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇടുന്നത് ഇതിനകത്താണ് അപ്പം ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫ്രൈഡേ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യും മറ്റേ ഈ ചുമന്ന ബിന്നും ഈ ബിന്നും എല്ലാ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും മാറി മാറിയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് ഈ ബിന്നുകളെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കും ഇത് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല
ഐറ്റംസ് <laughs> പഴയ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കുറേ സാധനം കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സനുസാരമുണ്ട് പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയുണ്ട് അതായത് യൂട്ട് അല്ലേ അല്ല ആ യൂട്ട് പുറയിൽ ഒരു ചെറിയ ഇത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സുഖമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏതായാലും ആ സാധനം എല്ലാം കൊണ്ട് കളയാൻ ഞങ്ങളുടെ യാർഡിലോട്ട് പോവാണ് നമുക്ക് കളയാനുള്ള സാധനം ഒരു പഴയ ചെയറാണ് അതിൻ്റെ ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോയി ഇനിയപ്പം അത് നമ്മൾ നന്നാക്കാൻ നോക്കി നടക്കുകയായിരുന്നു നന്നാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പൈസ ആണ് ഇത് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ശകലം പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ബാർബേക്യൂ മെഷീൻ ഇച്ചിരി നല്ല കനമുണ്ട് അതുകൂടെ കൊണ്ട് കളയണം പിന്നെ വേറെ ഒരു സാധനം ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ കളയാൻ പോകുന്നത് സാധനമെല്ലാം കയറ്റി ഇനി ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ടിപ്പിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് അവിടെ ചെയ്ത് കുറേ പ്രത്യേകം റീസൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി പൈസ കൊടുക്കണം അത് അവർ ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എത്ര രൂപ എന്ന് പറയും ചിലപ്പം പത്ത് ഡോളർ പതിനഞ്ച് ഡോളർ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തോട് പോയി ഇവിടുന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സനൽ സാറിൻ്റെ വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് കാരണം വലിയ വലിയ സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാറേലൊക്കെ കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സീറ്റൊക്കെ ഇവിടെ സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇവരുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇവർ അവിടെ ആ വണ്ടിക്ക് സാധനം കയറ്റാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് അതെ അതെ നമ്മൾ അടുത്തതിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സാധനം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഈ സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വിട്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഏതായാലും സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി നമ്മുടെ ചെറിയ സിറ്റിയാണ് വന്നു അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിമിറ്ററി കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയൊരു സിമിറ്ററി ആണ് രാത്രിയിലൊക്കെ പേടി ഉണ്ടോ ഇവിടെ വരെ ഇല്ല അല്ലേ അത് ഇത് വലിയൊരു സിമിറ്ററി ആണ് നമ്മളിവിടെ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വന്താകി സെമിറ്ററി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടുന്ന് കണ്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ റീസൈക്ലിംഗ് സെന്റർ കണ്ടോ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ റീസൈക്ലിംഗ് സെന്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിന്റെ സ്ഥലം തുടങ്ങുന്നതല്ലേ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിന്റെ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ റീസൈക്കിൾ കണ്ടോ ഇവിടെ സംഭവം ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ നാത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പം നോക്കും എന്നാക്ക് സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ വന്ന് നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് മേറ്റും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെറിയൊരു പൈസ ചാർജ് ചെയ്യും ഇപ്പം മെറ്റലോ അല്ലേ മെറ്റൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനമാണ് കസേരയ്ക്കൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധ്യം അല്ലേ അവർ പറഞ്ഞ സ്റ്റീൽ ആ മുഴുവൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ റീസൈക്കിൾ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ ഇതല്ല ഇവിടാണ് ഓരോ ആളുകളാണ് ഓരോ സാധനമാണ് ഇവിടെ സ്റ്റീലിന്റെ കണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കളയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി തിരിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് കളയാണ് അല്ലേ അതുകൂടാതെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ ട്രീ മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വേസ്റ്റും പുല്ല് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ റീസൈക്കിൾ ആണ് കണ്ടില്ലേ അവിടെ മൽച്ചായിട്ട് അവർ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അത് ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടല്ലേ 
ഓരോന്ന് എഴുതി നോ ഗ്യാസ് ബോട്ടിൽ സ്റ്റീൽ കണ്ടോ ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബിന്നാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റീലിനകത്താണ് നമ്മുടെ ചെയറും പഴയെല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഓരോന്നിനും കളയാനുള്ള ടി വി പഴയ ടി വികൾ കളയാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കത്തെ അവിടെ നമ്മുടെ ഇതാണ് പുല്ല് കളയുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ അത് അവർ ഇത് മെഷീനോട് കയറ്റി ഇറക്കി മലിച്ചാക്കും കണ്ടില്ല അവിടെ മുഴുവൻ കടപ്പുണ്ട് വേസ്റ്റ് കണ്ടില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് വളവായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കാം അവിടെ അങ്ങനെ ഇത് വലിയൊരു യാടാണ് കണ്ടില്ല ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇത് കണക്കുള്ള യാടുകളൊന്നും ഉണ്ടല്ലേ ഇത് പഴയ ഇഷ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കളയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബ്രിക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ പോയത് ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഷെയർ കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ഈ അലഞ്ഞിറങ്ങി കിടക്കുന്ന പട്ടികൾ അങ്ങനത്തെ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരിവിടെ കൊണ്ടുപോയിടും ഇതിനകത്തല്ലേ പിന്നെ അതൊരു ആനിമൽ ഷെൽട്ടർ ആണ് ആ കാണുന്നത് അതെ അതൊരു ആനിമൽ ഷെൽട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്നതല്ല അത് അതിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പട്ടികളും അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ കങ്കാരു അല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഷെയർ കൗൺസിലിൽ റേഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി അതിനകത്ത് എടുത്തോണ്ട് വരാനും അല്ല നല്ല പേയ്മെന്റ് ഉള്ള ജോലി അപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ സനലിലൂടെ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോയി സാധനം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു പാർക്കിലാണ് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ബാർബേക്യൂ മെഷീൻ ഒക്കെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇതാണ് ബാർബേക്യൂ മെഷീൻ ഇവിടെ മൂന്ന് റേഞ്ച് ഉണ്ട് അല്ലേ സനല്ലേ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം അവിടെ ഒരെണ്ണം അവിടെ ഒരെണ്ണം ഇത് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആ അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെന്നോ അല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്വിച്ച് കണ്ടോ ഇത് ഇത് കണ്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഞെക്കി ഹോട്ട് സർഫ് ചെയ്ത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടു ഇത് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റോളം ഓൺ ആയി കിടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ നമ്മൾ മറന്നു പോയാൽ അവിടെ ഓഫ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് മെഷീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീറ്റായിട്ട് പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പോലും നല്ല നീറ്റാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലേ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ പാർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു അല്ല സാറല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ല പാർട്ടി കിടന്ന സ്ഥലമല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോ അതൊരു വെൻ ഇവിടെ കുറെ പേര് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വലിയ എന്തോ ഒരു മീറ്റിങ്ങോ എന്തൊക്കെ സംഭവമായിരുന്നു അവിടെ ഇന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു വേസ്റ്റ് പോലും ഇല്ല കണ്ടില്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാ ഒരു അതിൻ്റെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഈ പാർക്കുകാർ വന്നത് അവരാ നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഓരോ മനുഷ്യരും ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കും അവനോൻ്റെ സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ അവിടെയും ഒന്ന് രണ്ട് ബാർബേക്ക് മെഷീൻസും പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കാനുള്ള ചെയറും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് ബിൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ മുമ്പ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ബാസ്കോസിൻ്റെ ആ വേസ്റ്റ് ബിൻ്റെ ആണ് അത് ഇവർ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആർക്കും എടുക്കാനോ പിടിക്കാനോ പറ്റുകയില്ല ഇത് കണ്ടമാൻ ഓപ്പൺ ആകാനും പാടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ആൾക്കാർ ഉപയോഗം ഇത് ഇത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ വില കാറ്റൊക്കെ വന്ന് പറന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ കാറ്റടിക്കുമ്പം ഇത് മറിഞ്ഞ് തെറിച്ച് വീഴാതെ അങ്ങനെ തന്നെ അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സാധനം പൊങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഓവറായിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ ബിന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ കേട്ടോ കണ്ടോ ഈ സൈക്കിളുള്ളു ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇടുകയാണ് ആ സാധനം ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നും പോകില്ല കണ്ടില്ലേ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വേ ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇത് അവിടെയും രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ബിന്നിരിപ്പുണ്ട് അവിടെ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് പ്ലേസിലും ഇവർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നത് ഓരോ പൗരനും അവരുടേതായ ഒരു ബോധമുണ്ട് അത് എൻ്റെ സ്ഥലമാണ് അത് കളയരുത് പക്ഷെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മളുണ്ടായിരുന്നു നല്ലതല്ലേ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പമാണെപ്പോഴും ചിലപ്പം ഒരു ഓറഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴമോ ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് കളയിൽ ഇട്ടു പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അത്ര ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്കറ
മരം മുറിച്ച് ആൾക്കാർ പോയി മരം മുറിച്ച് അവരെ നീറ്റാക്കി അപ്പോൾ അവരെല്ലാം പോയി കണ്ടു അവിടെ ഇപ്പം വീട് സ്പ്രേ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അത് രണ്ടു പേരെ കണ്ടില്ല കൗൺസിലിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഇതല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റെയിൽ ട്രെയിലാണ് അതായത് നേരത്തെ ട്രെയിൻ പാളം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലേ ഞങ്ങളെപ്പോഴും നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥല ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് വഴി അപ്പോൾ നമ്മുടെ മരമൊക്കെ മുറിച്ചത് ഈ കാണുന്ന പുറകിൽ നിന്ന് കാരണം ഇവിടെ ഇച്ചിരി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ കാർ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലോണം പോയിരുന്നത് കാരണം ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇച്ചിരി കാർ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ മരം മുറിച്ചത് പക്ഷേ അവർ മരം മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് വേറെ നടും ആ സ്ഥലത്ത് അതിനപ്പുറത്ത് വേറെ അവർ മൂന്നാളെ നട്ടിട്ടേ അവർ മരം മുറിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വേസ്റ്റൊക്കെ കളയുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ അവരവിടെ വീട് സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ട് മരമൊക്കെ മുറിച്ച് അവർ പോയി ഇപ്പം എന്താ ഈ ഇതിന് വീട് കിളുക്കായിരിക്കാണ്ട് സ്പ്രേ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ വലിയ എല്ലാം പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധനം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധനത്തിലൂടെ അവിടെ കൊണ്ട് കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ നല്ല സാധനം താങ്ക് യു കേട്ടോ വന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വേണേൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പ്രാവർത്തികമാക്കും ഒരു പുള്ളി പറഞ്ഞ് പോപ്പുലേഷൻ ഒത്തിരി കൂടുതലുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാരണം നാട്ടിലേക്കാട്ടും കൂടുതൽ വലിയ ഇതുള്ളതാണ് ചൈനയൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ നല്ല നീറ്റാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും വലിയ വലിയ സിറ്റികളിൽ ഇവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര നീറ്റാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പം ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു വിഷയമാണോ പോപ്പുലേഷൻ വിഷയം തോന്നുന്നില്ല ആ അതെ 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 അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക ലൈക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരോരുടെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്ത നല്ലൊരു വിഷയമായി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റുമായി വരുന്നതിന് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്